。随着经济的发展，很多人喜欢出国旅游。东南亚地区景色优美，物美价廉，深得人们的喜爱。像泰国、越南、柬埔寨等，都是游客经常去的国家。今天我们说的越南这个国家，它不仅仅拥有众多的特色，而且当地的风土人情也比较有味道。只是人们在越南游玩的时候，千万要注意本地的女孩子，比如他们会突然问你要不要生菜，可能你会觉得生菜就是我们平常所吃的蔬菜。事实情况真的是这样吗？你知道这是什么意思吗？相信大家看完之后就懂了。大家好，我是热心读者，在节目开始前，麻烦帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢了。越南位于中国的西南，中南半岛东部，海岸线三千多公里，有着优美的自然风光。由于越南十分贫穷，因此他们的货币并不值钱。一元钱人民币能换到三千多越南盾，人民币的购买力在越南可以说是相当高了。前些年，越南为了吸引中国游客的前往，开始对华免签，免签政策一签，确实吸引了许多中国游客。越南是个男少女多的国家，当地的女孩大多皮肤白皙，符合中国人对漂亮的审美特征，因此许多国人去越南。也不光是为了吃到便宜的水果，游览湖光山色，也有可能是一饱眼福。而且一说到越南，大家可能会想到越南新娘，相信大家经常会看到漂亮的越南美女嫁到中国的新闻。况且越南和中国不一样，他们是不收彩礼或者少收彩礼的，这与中国的天价彩礼正好相反。想必正是因为这样的原因，所以才吸引了大量的中国男游客去越南旅游。想要目睹一下越南姑娘的风采，或者是通过这段旅游遇到自己的另一半。也正因为如此，很多男游客在街道上，若是遇到和眼缘的姑娘上来搭讪，往往会心花怒放，变得失去理智。比如在越南街头，你可能会遇到当地的美女主动热情向你搭讪，问你要不要生菜，因为生菜与身材谐音，会让你想入非非。你以为自己的爱情来了，或者是不明，于是跟着对方走了。殊不知，这是当地的一种套路。越南近几年的发展相比前几年有了非常大的变化，不仅城市建设有了很大的改变，旅游业也慢慢发展起来。于是当地的很多商贩就开始将小心思打到一些外地游客身上，向他们销售一些当地人根本不会买的东西。首先，外地游客不懂行，而且大部分的人都是出来消费的，因此有很强的购买欲。另外，这点也是抓住了大部分的外地游客有猎奇的想法，所以才会有了生菜的这种销售模式。在越南，当有美女过来问你是否需要生菜的时候，出于礼貌或者是猎奇好奇心理，也会搭话。这种时候，你就已经半只脚踏进他们的圈套中。当能够正常的搭话之后，他们会立马更加亲切。之后就是开始销售模式了。这些越南美女在当地被称为“茶托”，想要做一名优秀茶托，对于外貌、身材都有很高要求。最主要的是，这些茶托基本上都会中国话。当游客开始搭话之后，他们就会开始邀请你去喝一杯茶，毕竟有美女陪着喝茶这种事情，大部分人都会同意吧。这些美女茶托会将游客吸引到一个地方，然后为他们沏茶。再就是各种嘘寒问暖，为他们介绍越南的各个景点，什么地方比较好玩之类的。总之就是各种拉近和游客之间的距离，嘘寒问暖是主要手段。之后当游客和茶托聊得比较不错的时候，他们就会提出要不要带一些茶叶走。很多时候和美女聊了这么久，不买一点都感觉不好意思，于是就会掏腰包。这也就代表着美女茶托再一次放招成功。但实际上，这些茶叶会以超出原价的几倍，甚至十倍进行销售。大部分的茶托使用的茶叶都是成本非常低廉的劣质茶叶，这些茶叶在当时根本没有别的任何销路，但是却会用这种方式销售给外地的游客。就像前面说的，大部分的外地游客根本不懂茶叶。另外就是美女作陪的猎奇快感，使得他们心甘情愿的掏腰包。当然，也有一些比较精明的男游客，死活都不肯买美女推荐的茶叶，但是又想美女陪聊，这就是典型的白嫖。这时就会有服务人员端上点心和茶水供你享用，久坐之后很容易就会口渴饥饿。当你看到桌上既有吃的还有喝的，难免会品尝起来，而且有美女在旁边，不让她吃点东西都不好意思接着聊。可是当你想离开之际，就会有伙计要求你结账，看完账单你会傻眼了，因为这种茶楼一般的消费都远高于普通茶楼的消费，可能在其他茶楼花销只要二三十元人民币，但是这种茶楼没有五六百下不来，而这五六百元通常是越南人一个月的工资。向伙计询问时，他说此前端上桌的都是名贵点心和茶水
。由于身在异乡，他们人多势众，你值得掏钱买单走人。除了美女茶托，在越南还有一种不得不说的职业，那就是擦鞋。同样，这些擦鞋妹大部分也是漂亮女孩，有的时候那些私人导游也会主动带你过去擦鞋，他们往往很热情，有时候让你盛情难却。也许你正在越南大街上。突然就会有位美女出来拉着你要给你擦鞋，很多男性游客看到一位身材火辣、五官精致的越南姑娘亲自为自己擦鞋，都想体验一次。但是读者建议您不要轻易去尝试，因为只要来越南旅游擦过鞋的都后悔了。为什么会后悔呢？因为这热情的服务其实是有很大的门道的，本质就是碰瓷。当你问他们擦鞋多少钱时，他们往往会伸出一根手指，你会认为是一块钱。可是天上是不会掉馅饼的，如果掉了，那大多数也是馊的。因为当擦完后，他会告诉你是一百，如果你不给，就会有好多擦鞋妹围过来，造成一种擦鞋妹被你欺负的假象。为了息事宁人，你就会乖乖的拿出一百块。这两种越南旅游的坑，其实只要大家多留个心眼儿，不要想着艳遇一事，基本上都能相安无事。但是还有很多越南的旅游套路，不想着艳遇也能被坑。像是买翡翠、逛夜市等，都会遇到很多宰客的手段。一般来说，翡翠是坑最大的，毕竟越南离缅甸很近，玉石之类的也有很大市场。很多人就会用几十块的玉髓来代替几万的翡翠，骗不知情的游客。千万不要信什么证书。对于越南的卖食客来说，证书信手拈来。越南之所以骗人套路那么多，主要是越南经济本身就比较落后。越南有九千六百四十多万人口。大多分布在农村地区，他们大多收入不高。就拿富士康在越南北宁省的招工，只有两千零四十元人民币来看，越南人的收入水平确实不高，只能达到中国普通民众月薪的三分之二。即便是在河内和胡志明市，领着一个月三千元人民币不到的薪水之人大有所在。而越南城市的物价只是对于外国人来说很便宜，对于本地人来说并非如此。更令人难以忍受的是，像胡志明市这样的大城市，房价却一点儿也不比中国新一线城市低。低收入、高成本的生活，诱惑大量女孩从事非法活动，也催生了骗子这条产业链。他们知道中国人非常富有，尤其是出国旅游的中国游客更加不会在意钱，所以才会利用自己的美色，让中国游客多掏钱。难能可贵的是，越南依然保持高速的经济增长，常年保持百分之七以上的增速。即便在二零二零年疫情期间，越南经济增速也达到了百分之二点九一。经过四十多年的经济改革，越南正在改变它贫穷的面貌。俗话说：“苍饼足而知礼仪。”只要越南可以保持稳定的经济增长，改善民众生活条件，愿意用美色骗人的女性只会越来越少。这几年新冠疫情也闹得很严重，许多旅客不得不取消自己的出行计划，因此越南的旅游业也遭到十分大的打击。希望疫情能够快点结束。这样小伙伴又能出去旅游了，同时读者希望出去旅游的人也不要被套路了。你在国外旅游有被套路过吗？欢迎在下方留言评论，咱们下期再见。